Hindi nyo alam. Pero ang Pilipinas ay nasa gitna na ng isang malaking global military shift na magpapabago sa lahat. Mga high-tech weapons, microwave technology at autonomous fighter jets ang idinedeploy ngayon sa ating bansa na kayang mag-disable ng hundreds of drones in an instant. Ito ang bagong realidad ng jera sa Asia-Pacific. At ang Pilipinas ang nagiging frontline battlefield. May mga bagong command centers at missile launchers na tinatayo ang AFP sa loob lang ng year na ito. At kasama ang U.S., Japan at iba pang allies, ang Pilipinas ay nagiging weapons testing ground para sa mga most advanced military technology sa buong mundo. Malalaman niyo mamaya kung paano ang small islands natin sa northern Luzon ay nagiging staging ground para sa mga technological advancements na kayang i-neutralize ang mga threats mula sa mga neighboring countries. Pero tandaan, hindi ito simpleng military modernization lang. This is a total transformation ng Philippine defenses. Kung worried kayo sa security ng ating bansa, abangan nyo ang pinaka-shocking revelation. Siguradong magugulat kayo sa bagong capability na meron na ang Pilipinas ngayon. Mga ka-Pulse Point, mag-comment kayo below kung sa tingin nyo ready na ang Pilipinas sa actual confrontation sa South China Sea. Sa gitna ng rising tensions sa Asia-Pacific region, ang Armed Forces of the Philippines ay naglulunsad ng isang bagong military command na tatawagin nilang Strategic Defense Command. Sabi mismo ni AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret, ang sinabi ng ating Chief of Staff about the creation ng command na ito ay para magkaroon tayo ng mabilis na reaction time. Ang titingnan natin dito yung fusion ng ating triad, no? Ang intelligence natin, ang ating uh, uh, CMO operations as well as, as well as our operations para yung fusion nitong tatlong to mas madali yung speedy speedy decision making. Yun yung talagang titingnan natin dito. Pero ito ang hindi sinasabi sa mga ordinary news reports. Ang command na ito ay direct response sa growing influence ng China sa South China Sea. Alam nyo ba na ang model nito ay kinopya sa Japan, Self-Defense Forces Joint Operations Command? So we see that the, uh, no, no, yung Japan, maganda ito, it works for them. So we'll also take that as a model. Uh, and also, the best practices of other countries, kukunin din natin ito, pagsasama-samahin natin ito. Talagang nagpapakita ito ng growing alliance networks against China. Ang AFP ay hindi lang nag-create ng new command. They're coiling like a spring, ready to strike kung kinakailangan. Si Colonel Padilla mismo ang nagsabi nito. And wait! There's more! Imagine this. Sa isang secluded beach sa Zambales, ang U.S. Army ay nagko-conduct ng first-ever live-fire test ng kanilang high-powered microwave weapon system. Ito ay hindi ordinaryong weapon. Ito ay isang electromagnetic shield na kayang i-disable ang swarm of drones sa isang iglap. Ang system na ito, called Leonidas, ay hindi lang basta tech. Ito ay game-changer sa modern warfare. Developed by Epirus, isang California-based defense company, ang weapon na ito ay nagkikreate ng force field effect na pwedeng i-disable ang multiple drones simultaneously. At isipin nyo, ito ngayon ay deployed na sa Philippine soil. Pero huwag kayong magpanik! 
This is actually good news para sa ating national security. Ang U.S. forces ay actively training our AFP personnel to handle these advanced systems. Ito ay part ng broader strategy na i-enhance ang defensive capabilities ng Philippines. Ngayon, meron din tayong bagong warships na paparating, new landing platform docks, na mas malaki at mas powerful kaysa sa dating mga barko natin. Ang Philippine Navy ay nag-award na ng kontrata para sa Turkish-made heavy machine guns para sa mga barko na ito. Each LPD will have 8 powerful SAR 127 million tons machine guns. These LPDs ay poparating between the next two years, and their specs are impressive. Can carry 500 troops, plus helicopters, amphibious vessels, at iba pang equipment. But wait! Hindi lang defensive ang focus ng military natin. Meron ding offensive capabilities na dinedevelop. The U.S. Marines are deploying 261 n mises anti-ship missile launchers by 2030. At ang tatlo sa mga batteries na ito ay dedicated sa Pacific region, specifically sa mga areas malapit sa Pilipinas. In fact, meron ng operational deployment ng n mises launcher sa Basco. This is the first time na may U.S. anti-ship missile system na stationed sa Philippine territory. Pero, ito ang bombshell revelation na hindi alam ng karamihan. Ang U.S. Air Force ay nag-start na ng testing ng kanilang first unmanned fighter jets. The YFQ-42A and YFQ-44A autonomous fighter jets na designed to work alongside F-22 and F-35 fighters. Imagine autonomous fighter jets patrolling our skies, controlled by AI systems, pero under human supervision. Hindi lang ito science fiction. This is happening now. At ang technology na ito ay possibly ida defend ang ating airspace in the near future. At ang pinaka-interesting part? All of these developments are happening now, as we speak in our very own backyard. Pero alam nyo ba na ang mga developments na ito ay may potential dark side? Ang paggawa ng mga advanced military systems means na ang Pilipinas ay nagiging target din ng countermeasures mula sa ibang bansa. Hindi natin alam kung anong klaseng surveillance systems ang already operational sa ating karagatan. But here's the twist. Reliable sources say na ang China ay developing din ng kanilang own versions ng autonomous aircraft. The GJ-11 and LJ-1 drones, possibly paired with J-20 stealth fighters. Ang arms race ay hindi lang between U.S. at allies versus China. Ito ay race ng technology. At ang battlefield ay potentially ang ating sariling teritoryo. As our military transforms into a more modern and capable fighting force, tayo bilang mga Pilipino ay dapat maging aware at supportive sa changes na ito. Ang security ng ating bansa ay nakasalalay sa strategic partnerships at technological advancements na ito. Sa world of high-tech warfare, hindi lang ang size ng military ang mahalaga. It's the technology, training, and strategic positioning. At ngayon, ang Pilipinas ay nasa gitna na ng global strategic chessboard. Hindi na tayo basta spectator sa global power dynamics. 
And in the words of AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., We are not going to get ready, but we are already ready. Tandaan nyo, sa bagong era ng warfare, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng sundalo, kundi sa sophistication ng technology at sa strategic positioning ng bansa sa global alliances. Stay vigilant, stay informed, at always support our armed forces of the Philippines. Don't forget to like, share, and subscribe para sa more eye-opening revelations about our national security.